，我是木杰，今天呢又给大家带来了一把热火的臭火力发射器。每次开枪这种玩具枪的时候，内心总是热血澎湃。哎，不知道大家有没有和我一样的感觉呢？澎湃，澎湃，是不是？好，上箱子。对呀、啊，这一款是热火二零一六年出的作品，距现在也有将近四年的时间了吧。不过呢，我还是果断入手了，主要呢还是因为它比较经典，新不新品倒是无所谓，在不在手里才是最重要的。而且呢，还有最重要的一点，那就是现在入手啊，真的是相当的便宜，一百一十五块钱，哇，这个价位对于热火来说，真的是难以想象。当然了，前提是建立在它是正品的情况下啊。好了。那渲染了这么多了，也应该开箱见一下它的真面目了。出来吧，我的大宝贝儿！哎呀，看这个造型，我觉得这一百块钱还是花的比较值的，适合八岁以上的小朋友玩耍，射程可以达到二十一米，这个就有点吹了。反正我不信。这个就是发射器的主体，不需要组装，直接就可以拿来用。然后还有一个弹鼓。这个弹鼓呢，可以装二十五发，然后就是一大包的软弹，另外还有一份说明书。这个造型大家是不是感觉到非常的熟悉呢？把前面挡住，只看它的后托，是不是有点像 P 九零？然后我们再把后托给它挡住，看前面，和我们之前玩的短剑真的是太像了。可以说是 P 九零和短剑的混搭了，这太像了，真的是。枪托这里有个橙色的配件，摸起来非常的圆滑，它的作用就相当于一个贴腮板，瞄准的时候，把脸一靠，嗯，好舒服，你不会觉得硌得慌。而且它的这个垫肩啊，还有这种螺纹，起到了一定的防滑作用，垫在肩上，哎，由此你就可以想到，哎。P 九零为什么就是这种一体化的枪托设计呢？舒服呀，在扳机这里呢，你看有三个按钮，下方这个是引擎启动键，上面是扳机，扣动扳机就可以发射。在这个位置还有一个按钮，这个就是弹匣释放键，轻轻一按就可以取出弹匣。在很多情况下，这个按钮呢一般会放在弹匣的上方，而它呢现在到了这个位置，那为什么呢？其实啊，它的设计还是很巧妙的。你看，我们在射击对战的时候，为了更快的更换弹夹，你只需要中指轻轻一点，左手托住弹鼓，就下来了，很方便。在它的上面呢，有导轨，还有个瞄准器。这个白色的部分呢，其实就是一个氢弹仓，打开之后就可以看到里面的软弹。在枪体的前面是一个发射口，还有一个类似于榴弹炮一样的设计，你可以把它当做一个握把，这么瞄准。当然了，你也可以这么握，哎，怎么舒服怎么来。在它的下方呢，还有一个弹鼓，这个弹鼓真的是看起来有点突兀了，但是对于实战来说，真的是非常有必要，因为它佩戴有二十五发榴弹，而且它的射击速度还是真的非常的快。比我们之前玩的要快很多。来，给大家展示一下它的射击效果。打完了。二十五发，估计用了五秒左右，不扛打呀。呃，哎，我们能不能换上我们之前用的泰坦的弹鼓呢？<笑>可以装啊！哎呦，我的天哪，这装上这个之后才是真的猛啊！又没了哇！突击步枪型软弹枪，果然不一样
款热火精英系列的发射器，速度明显就快了很多，属于 Hyper Fire 超火力发射器。听说它里面的马达好像是多了一个，而且在发射的时候，你明显能感觉到它这个电机的声音没有之前那么大，但是它的速度依然得到了保证。这个就得益于它的一个发射方式完全不一样，像我们之前的那种热火的发射器啊，它是通过这个飞轮来推出子弹的。而我们这一款啊，你瞧，我们把这个白色的主件打开，可以清楚的看到里面是个履带，而且再往里面看呢，还有这种齿轮，通过这些装置来发射冷弹，下场竞技绝对是一个好帮手。当然了，记得一定要带好弹幕哦。